അപ്പൊ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് അതായത് മാഗി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദ്യം ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഒരു ആറ് സ്ലൈസസ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആറ് സ്ലൈസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറ് പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് നൂഡിൽസ് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് വേവിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിക്കുക ചിക്കൻ പീസസ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പീസേ ഉള്ളു കേട്ടോ അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഓയിൽ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് സവോള ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറിയൊരു പീസ് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര പീസ് തക്കാളി അതായത് ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം അതായത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കാൽ ഭാഗേ ഉള്ളത് അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇപ്പം മസാലയായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല അതായത് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ മേടിക്കുന്ന ചിക്കൻ മസാല ഗരം മസാല അല്ല അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മാഗിയുടെ മസാലയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട നമ്മളത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഒന്നും പോക്കറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് മുക്കാനുള്ള ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരെണ്ണം മതിയാവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് മയോണൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മയോണൈസ് ആണ് മയോണൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുക്കുക മയോണൈസ് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ പോക്കറ്റിൽ മയോണൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിന് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തവ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ഓയിൽ മതി ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മതിയാവും പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കം ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ പോഷൻ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അതിൽ കിടന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് ബോൺലെസ് പീസാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന് മുകളിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത പോലെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കനും സവോളയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതാ പാകത്തിന് ഒന്ന് വഴൻ്റെ മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ നമ്മുടെ മാഗിയുടെ മസാല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സോസും ചില്ലി സോസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടു ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അത് സൗട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം നേരം ഒന്നും വഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മല്ലിയില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആ പൊടിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമുളക് ഒന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ നൂഡിൽസ് ഇട്ടിട്ട്
ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അതിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂടി എടുക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂടി എടുക്കുക ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് അത് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് മാറ്റുക പിന്നെ ഉള്ളിൽ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടും ബ്രെഡിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഉണ്ട് ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തവയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടി നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ആ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇതാ നമ്മൾ പൊടിച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഒരു മുട്ട ഇല്ലാതെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റിനുള്ള പോക്കറ്റ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് എടുക്കുക നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എഗ്ഗിൽ നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ നല്ലോണം ഡിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൈഡ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ ബ്രെഡും ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇനി നമുക്കിത് നടു കട്ട് ചെയ്യാം നടു മുറിക്കുക മുറിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മയണൈസ് ഉണ്ടല്ലോ മയണൈസ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുക ഓരോ ബ്രെഡ് എടുക്കുക ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് അതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മാഗി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മറ്റൊരു വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബൈ ടേക്ക് കെയർ